ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அவங்க எஸ்கேஏ பேசுகிறேன் இந்தியாவின் நேஷ்னல் அனிமல் கோமாதா எனப்படும் பசு என்று திடீரென அறிவிக்கப்படுமா என்ற கேள்வி இந்தியாவின் பார்லிமெண்டில் இன்று பரத்த குரலுடன் எழுப்பப்பட்டுள்ளது அதற்கான பதில் என்ன உண்மையிலேயே பார்லிமெண்டில் என்ன நடந்தது என்பது பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் கிடையாது ரஷ்யா உக்ரைன் சமாதான பேச்சுவார்த்தை சவுதி அரேபியாவில் நடந்தது அது ஒரு மண்ணா போன பேச்சுவார்த்தை என்று ரஷ்யா சொல்லியுள்ளது டூம்டு கான்வர்சேஷன் அப்படின்னு அதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் தேஜாஸ் பிரம்மாஸ் அது மட்டும் கிடையாது இன்னும் எந்த ஆயுதத்தை அர்ஜென்டினா இந்தியாவிடம் இருந்து வாங்க திட்டமிட்டுள்ளது அப்படிங்கிறதை பற்றியும் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் பூட்டானுக்குள் சைனா நுழைந்த காரணத்தால் இந்தியாவின் சிலுகுறியை பாதுகாக்க இந்தியா எடுத்துள்ள புதிய முடிவுகள் ஏற்பாடுகள் இஸ்ரேல் நாட்டில் இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்துள்ள மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதம் இந்தியாவின் ஹை எனர்ஜி மெட்டீரியல்ஸ் டெவலப் அன்மேன்ட் சி பிளேன்ஸ் ஃபார் இந்தியன் நேவி ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் அக்னி வீல்ஸ் ரெஜிமெண்ட் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் அலாங் எல்ஓசி இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் நவாஸ் ஷெரீஃப் டு பி நெக்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் இன் பாகிஸ்தான் அந்த நாட்டுக்கு பிரைம் மினிஸ்டரே தேவை கிடையாது அது வேற விஷயம் ஆம் த அட்டாக் ஆன் பிலிப்பைன்ஸ் Russia has all capabilities to counter security. Ibrine ellame super serial my dear friends. Adanal kadaisi varaikum paarenga up to date ah irunga. In the BJP la Bagirath Chaudhary abdin or MP irukkar. And the MP namma union culture ministry paathi innikke parliament la kekkaraaru ungalukku gaumatha cow adavadhu pasuva vandu indiyavin national animal aga arivippadarkana yerpaadugal alladhu thittangal edhavadhu irukka appdinu ivar kekkarar unga ellarkume theriyum idhu varaikum the national animal of india is tiger puli dhaan namma naatoda thesiya mirugam government vandu thidirana pasu cow vandu indiyavin national animal aga arivikkumo appdina appingra ஒரு ஒரு பெரிய ரூமர் ஒரு பெரிய கெஸ் ஒர்க் வந்து நம்ம நாடு முழுவதுமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம யூனியன் கல்ச்சர் மினிஸ்டர் வந்து கிஷான் ரெட்டி அப்படிங்கிறவர் இன்னைக்கு நம்ம பார்லிமெண்ட்ல பேச்சு ஸ்பீச் கொடுத்திருந்தார் அந்த பேச்சு முடிஞ்சதுமே அவர்கிட்ட கேட்கப்பட்ட முதல் கேள்வி நீங்க ஓபனா சொல்லுங்க வெளிப்படையாக சொல்லுங்க இந்தியா முழுவதுமாக இந்தியாவின் நேஷனல் அனிமல் வந்து புலி அப்படிங்கிறத மாற்றி பசுமாடு இந்தியாவின் தேசிய மிருகமாக அறிவிக்கப்படும் அப்படிங்கிற ரூமர் அப்படிங்கிற வதந்தி இருந்துகிட்டே இருக்கே அதற்கான பதில நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு நம்ம யூனியன் கல்ச்சர் மினிஸ்டர் கிஷான் ரெட்டி கிட்ட இன்னைக்கு பார்லிமெண்ட்ல காலையில கேட்டாங்க அதுக்கு அவர் சொல்றாரு அப்படி எந்த ஒரு விஷயமே இப்போதைக்கு அப்படி ஒரு பேச்சுவார்த்தை கிடையவே கிடையாது அந்த பகீரத் சௌத்ரி கொஞ்சம் கிண்டலாகவே இதை கேட்டாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் கவர்மெண்ட் வந்து உண்மையிலேயே intends to recognize cow as an integral part of indian culture kandipa nama nadu nama kalaacharathile nama nadoda fundamental irayanmaiyile cow abdingiradhu undu komata abdingiradhu undu or integral part adha yaaralume marukka mudiyadhu seriya ana idhu vandu or national animal ah neenga arivikka poringala abdinu ketadhukku avare kaaranam solraar yaar and chaudhary vandu kaaranam solradhu நீங்க வந்து கன்சிடர் இந்த ப்ரொடெக்ஷன் ரிவைவல் ஆஃப் த இந்தியன் அண்ட் சனேட்டம் கல்ச்சர் அதாவது என்ன கேட்கிறாருனா இந்த பசுமாடை வந்து இந்தியாவில் பாதுகாக்கணும் அதுக்கு நல்ல பாதுகாப்பு இருக்கணும் தேவையில்லாமல் அது கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய சட்டங்களும் நிறைய பேச்சுக்களும் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த சனேட்டம் கல்ச்சர் அடிப்படையில் கவ்வ வந்து நீங்க இந்த கோமாத்தா பசுமாடை வந்து நீங்க தேசிய மிருகமாக அறிவிக்க வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவர் இல்லை இல்லை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கண்டிப்பாக இப்போதைக்கு டைகர் ஒரு நேஷனல் அனிமல் பீகாக் வந்து நேஷனல் பேர்ட் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு மாற்றமே இப்போதைக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு உண்மையே உண்மையிலேயே சொல்ல போனால் இந்த வதந்தியை வந்து நம்ம எல்லாரும் கொஞ்சம் பொறுத்து இருந்தது தான் பார்க்கணும் இல்லையா கொஞ்ச நாட்களாகவே இந்த பேச்சு வந்து இட்ஸ் குக்கிங் அண்டர் நீத் அப்படின்னு சொல்லலாம் கொஞ்ச நாட்களாகவே இந்த பேச்சு வந்து கீழே அப்படியே வெந்துகிட்டே தான் இருக்கு அப்படிங்கிறது உண்மை எதுவுமே யாருமே அப்படி ஒரு பேச்சு பேசாமலோ யாருக்கிட்டையுமே அப்படி ஒரு எண்ணம் இல்லாமலோ இப்படி ஒரு விஷயம் வெளியே வந்திருக்காது 
இது பண்றது சரியா இது பண்ணலாமா அப்படிங்கிறது வேற விஷயம் இன்னைக்கு சொல்றது இந்தியா முழுவதுமாக இப்படி ஒரு வதந்தி இருக்கு அது உண்மையா பொய்யா அப்படிங்கிற விஷயத்த இன்னைக்கு பார்லிமெண்ட்ல கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு நம்ம கல்ச்சுரல் மினிஸ்டர் வந்து இல்லை இல்லை அப்படி எதுவுமே இப்போதைக்கு கிடையாது இப்போதைக்கு டைகர் தான் நம்ம நாட்டு தேசிய மிருகம் பீகாக் மைல் தான் நம்ம நாட்டு தேசிய பறவை அதை யாருமே இப்போதைக்கு மாற்றுவதற்கு திட்டம் செய்யல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்த முக்கியமான ஒரு செய்தி மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் தேஜாஸ் ஆர் பிரம்மாஸ் அர்ஜென்டினா கீன் ஆன் பையிங் மோர் இந்தியன் மிலிட்டரி ஹார்ட்வேர் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி வந்திருக்கு அர்ஜென்டினா வந்து கொஞ்ச நாட்களாகவே இந்தியாவின் பிரம்மாஸ் ஆயுதங்களையும் தேஜாஸ் ஆயுதங்களையும் அதிகமான எண்ணிக்கையில் வாங்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு தொடர்ந்து வெளியே வந்துகிட்டே இருந்தது இப்ப வந்திருக்கக்கூடிய செய்திய பாருங்க வெறும் தேஜாஸ் பிரம்மாஸ் மட்டும் கிடையாது இன்னும் பல சில மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இன்னும் பல மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இன்னும் பல ஏவுகணைகள் அப்படின்னு பல ஹார்ட்வேர் வந்து இந்தியா கிட்ட இருந்து இந்த அர்ஜென்டினா வாங்குவதற்கு திட்டங்கள் செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான செய்தி வந்திருக்கு சைனா மூவ்ஸ் இன் பூட்டான் prompts india to deploy bsf itbp and ssp to guard siliguri corridor china vandu konja naalkalagave bhutan la vandu adhigamana forces move pandra vishayam unga ellarkume theriyum bhutan arasa vandu china kattupaattukul kondu vara muyatchi seira vishayam unga ellarkume theriyum eppadi inda dibathukulladi eppadi inda dibathukulladi china ella arajagangalaiyum pannudho அது மாதிரியே இந்த பூட்டான் நிலையிலையும் அதிகமான அராஜகங்களை சைனா செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்படி சைனா ஒரு பக்கம் பூட்டானுக்குள்ள அராஜகம் செய்ய ஆரம்பிச்ச காரணத்தினால இந்த பூட்டான் சைனா இந்தியா இந்த மூணுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான காரிடார் தான் இந்த சிலுகுரி காரிடார் சிலுகுரி காரிடார் பத்தியே நம்ம சேனல்ல வீடியோக்கள் அதிகமாக பதிவு செஞ்சிருக்கோம் நீங்க வேணும்னா சேனல் போய் பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் சரியா இப்ப இந்த சைனா வந்து இந்த பூட்டான் நிலையில அதிகமான நகர்வுகளை செய்யற காரணத்தினாலேயே இந்தியாவின் பார்டர் செக்யூரிட்டி போர்ஸ் பிஎஸ்எஃப் ஐடிபிபி அண்ட் எஸ்எஸ்பி அப்படிங்கிற மூணு ஸ்பெஷல் போர்ஸையுமே இந்த சிலுகுரி காரிடார பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்தியா நகர்த்த ஆரம்பிச்சிருக்கு மிசைல்ஸ் யூஏவிஸ் லாய்டரி மியூனிஷன்ஸ் ஆர் ஃபியூச்சர் த்ரேட்ஸ் பேசிக் ஏர் டிஃபென்ஸ் நம்ம நாடுன்னு இல்லை உலக அளவில் இந்த ஆகாய படை இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த போர் விமான படை உலக அளவில் இந்த ஏர் டிஃபென்ஸுக்கு இப்ப ஆபத்தாக வந்திருக்கக்கூடிய மூணு முக்கியமான விஷயங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து ஏவுகணைகள் அது காலம் காலமாகவே அப்படித்தான் ஆனா திடீரென இந்த ட்ரோன்ஸ் மட்டும் இந்த ஒரு ஒரு சில ரகசியமான ஆயுத அமைப்புகள் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுதான் வந்து எந்த நாடா இருந்தாலும் ஆகாய படைக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்தாக வந்திருக்கு அது இட் இஸ் ட்ரூ ஃபார் இந்தியா ஆல்சோ சோ இந்தியா வந்து இந்த ஏவுகணைகள் ட்ரோன்ஸ் அண்ட் ரகசிய ஆயுதங்களுக்கு எதிராக கண்டிப்பாக பலத்த பாதுகாப்புகளையும் பலத்த ஏற்பாடுகளையும் செய்தாக வேண்டும் அதற்கான ஏற்பாடுகள் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு இன்னைக்கு கூட நம்ம இஸ்ரேல் என்எல்ஓ எஸ் ஸ்பைக்ஸ் இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் நம்ம இந்தியன் ஏர்போர்ஸுக்காக ஏர் லான்ச்ட் ஸ்பைக் நான் லைன் ஆஃப் சைட் என்எல்ஓ எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒண்ணும் இல்ல ஏர் லான்ச்ட் Spike non-line of sight. That is why it is an anti-tank guided missile. ATGM is called in Israel. This is a little bit of a little bit of a little bit of a little bit. Now, we have to do this in the Indian Air Force. In Israel, we have to see how 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 we have to see. டெடிக்கேட்டட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோ ஒன்னே நம்ம சேனல்ல பதிவு செஞ்சிருக்கிறோம் இஸ்ரேல் இந்தியா பிளே லிஸ்டுக்கு போனீங்கனாலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரியா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹைதராபாத் டிஆர்டிஓ டு ஒர்க் ஆன் ரிசர்ச் இன் ஹை எனர்ஜி மெட்டீரியல்ஸ் இந்த ஹை எனர்ஜி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கான ஒரு விஷயம் ஒரு நாட்டின் பாதுகாப்பு அப்படின்னு வரும்போது இந்த ஹை எனர்ஜி மெட்டீரியல்ஸ் இன்னும் வரக்கூடிய காலங்களில் ரொம்ப முக்கியமான இம்பாக்டை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹைதராபாத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டியும் இந்தியாவின் டிஆர்டிஓ நிறுவனமும் ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு ஒரு பெரிய ரிசர்ச் இந்த ஹை எனர்ஜி மெட்டீரியல் ஃபீல்டில் வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மொஹாலி பேஸ்ட் ஆண்டர்பிரனர் டு டெவலப் அன்மேன்ட் சி பிளேன்ஸ் ஃபார் இந்தியன் நேவி இந்த மொஹாலியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் வந்து நம்ம இந்தியன் கடற்படைக்காக ஆணை இல்லாத கடலில் பறக்கக்கூடிய ஒரு போர் விமானத்தை அவரே வந்து டெவலப் பண்ண போறதாகவும் அதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் 
நடந்து விட்டதாகவும் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் அவருடைய கம்பெனி கம்பெனியை பயன்படுத்தி அவருடைய நிறுவனத்தை பயன்படுத்தி நம்ம இந்தியாவின் கப்பற்படைக்காக ஒரு பெரிய ஆள் இல்லாத கடல் கப்பற்படைக்கான போர் விமானத்தை செய்யறதுக்கு முன் வந்திருக்கிறாரு ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் அக்னி வீட்ஸ் ஆஃப் த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் லைட் இன்ஃபென்ட் ரெஜிமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரெயின் அக்னிவீரோட முதல் பேட்ச் இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கான முதல் பேட்ச் வந்து ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க அப்படி இருந்தாலும் என்னதான் நம்ம எல்லையில பல ஏற்பாடுகளை செஞ்சாலும் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் பேட் ஃபாயில்ட் எல்லாம் எல்ஓசி இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் குப்புவாரா ஒன் டெரரிஸ்ட் கில் டெய்லி ஒரு தீவிரவாதி அல்லது ரெண்டு தீவிரவாதி இறந்துகிட்டே இருக்கிறானுங்க அந்த நாட்டில் என்னதான் பிரச்சனை இருந்தாலும் தொடர்ந்து நம்ம ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் எல்லையில பாகிஸ்தானின் தீவிரவாதிகள் தொடர்ந்து உள்ள வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு கூட ஒரு இன்ஃபில்ட்ரேஷன் முயற்சியை வந்து முறியடிச்சது மட்டும் இல்லாம ஒரு டெரரிஸ்டர் கொண்டு இருக்காங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நவா ஷரீப் டு பி த நெக்ஸ்ட் பி எம் இஃப் பி எம் எல் என் ஓட்டர் டு பவர் செய்ஸ் ஷெபாஸ் ஷரீப் பாகிஸ்தான்ல இப்ப இருக்கக்கூடிய பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு முக்கியமான கூட்டத்தில் இன்னைக்கு பேசினவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த பிஎம்எல் அது வந்து அந்த கட்சியோட பேரு இப்ப ஆட்சியில இருக்குல்ல அந்த கட்சியோட பேரு அந்த கட்சி அடுத்த எலெக்ஷன்ல வின் பண்ணிச்சுன்னா நான் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் வரமாட்டேன் அதாவது ஷபாஸ் ஷரீப் பிரைம் மினிஸ்டர் வரமாட்டாரு மாறாக நவாஸ் ஷரீப் இவர் ஏற்கனவே பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தவர் அரெஸ்ட் பண்ண போறோம் கொலை செய்ய போறோம் தூக்கில போட போறோம் அப்படின்னு அவர் பேலையே நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது கொஞ்சம் பாகிஸ்தானை விட்டு தப்பிச்சு ஓடி எங்கேயோ யூகேல கூட கொஞ்சம் காலம் இருந்தாப்புல அந்த நவாஸ் ஷரீப் வந்து அடுத்த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆவாரு அப்படின்னு ஷெபா ஷரீப் சொல்லியிருக்கிறார் ஆம்ட் அட்டாக் ஆன் பிலிப்பைன்ஸ் உட் இன்வோக் யூஎஸ் மியூச்சுவல் டிஃபென்ஸ் கமிட்மெண்ட்ஸ் ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் அமெரிக்காவிலிருந்து திடீர்னு ஒரு அறிவிப்பு வந்திருக்கு சைனா வந்து பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டு மீது எந்த மாதிரியான ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி ஒரு தாக்குதல் செஞ்சாலே போதும் எப்படி தைவான் ஜப்பான் இது மாதிரியான நாடுகளில் அமெரிக்கா பாதுகாக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்குதோ அது மாதிரி அமெரிக்காவுக்கும் பிலிப்பைன்ஸுக்கும் ஒரு மியூச்சுவல் டிஃபென்ஸ் கமிட்மெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் சைனா வந்து பிலிப்பைன்ஸை எந்த ஒரு ஆயுதத்தை பயன்படுத்தி தாக்கினாலும் கண்டிப்பாக அமெரிக்கா அந்த போரில் ஈடுபடும் அப்படின்னு அமெரிக்கா இன்னைக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிருக்கு ரஷ்யா உக்ரைன் போர் வந்து உச்சகட்ட நிலையில் இருக்கு இந்த நேரத்தில் சவுதி அரேபியா நாற்பதுக்கும் அதிகமான நாடுகளை கூப்பிட்டு ஒரு சமாதான பேச்சுவார்த்தைக்கான ஒரு கூட்டத்தை கான்பரன்ஸ் ஒன்று இன்னைக்கு நடத்தி முடிச்சிருக்கு இதில் நம்ம அஜித் தோவல் கூட நாற்பது நாடுகளுமே ஆச்சரியப்படும் விதத்தில் இந்தியாவின் ஸ்டாண்ட் பற்றி நிலைப்பாடு பற்றி பேசியிருந்தாரு ஆனால் இன்னைக்கு இந்த கூட்டம் முடிஞ்சதுமே ரஷ்யா கிட்ட கேட்டதுக்கு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவை இந்த நாற்பது நாடுகளில் இந்த ரஷ்யாவை மீட்டிங்குக்கு கூப்பிடல ஆனால் ரஷ்யா கிட்ட கேட்டதுக்கு இட்ஸ் அ டூம்டு மீட்டிங் அதாவது தேவையில்லாத ஒரு கூட்டம் அவங்க பேசுனது எல்லாமே தேவையில்லாத விஷயம்தான் அப்படின்னு ரஷ்யாவில் உள்ள அரசாங்கம் சொல்லியிருக்கு ஆனால் உக்ரைன் வந்து நல்ல ஒரு பேச்சுவார்த்தை அதாவது என்ன கேட்டீங்கன்னா சவுதி அரேபியாவுக்கு இது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த துருக்கி வந்து தேவையில்லாம தலையாட்டிக்கிட்டு வாழையாட்டிக்கிட்டு சுத்தி சுத்திட்டே வந்தானுங்க இப்ப திடீர்னு இந்த சவுதி அரேபியா காரணுக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியல அவன் வந்து ஒரு பெரிய கூட்டத்தை போட்டிருக்கிறான் ரஷ்யா சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கு நீ என்ன வேணும்னாலும் பண்ணு உக்ரைனாக இருந்தாலும் சரி நேட்டோ நாடுகளாக இருந்தாலும் சரி நீ எப்படிப்பட்ட தாக்குதல் வேணும்னாலும் செய் ஆனா ரஷ்யா ஹேஸ் ஆல் கேப்பபிலிட்டிஸ் டு கவுண்டர் செக்யூரிட்டி த்ரெட்ஸ் அட் பிளாக் சி கருங்கடலில் ரஷ்யாவை எவனாலும் எதுவும் பண்ண முடியாது எந்த நாடாக இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட ஆயுதங்களாக இருந்தாலும் அதை ஃபேஸ் பண்ற அளவுக்கு ரஷ்யா கிட்ட எல்லா சக்தியுமே இருக்கு அப்படின்னு முக்கியமான ஒரு ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு வெளியிட்டு இருக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த செய்திகளை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சந்திரயான் த்ரீ பற்றி என்ன ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஊடகங்கள்ல இன்னைக்கு காலையில கூட நம்ம சந்திரயான் த்ரீ வந்து லூனார் ஆர்பிட்ல இருக்கும் போதே நம்ம சந்திரனை மூனோட பிக்சர்ஸ் வந்து எடுத்து அந்த வீடியோஸ் இன்னைக்கு வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க பார்க்கறதுக்கே மோகமா இருக்கு ஊடகங்கள்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்க முடியும் ரொம்ப அழகா இருக்கு டைம் இருந்தால் அதை போய் பாருங்க இது வரைக்கும் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாக நினச்ச மாதிரியே தான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு வாரம் தான் ரெண்டு வாரம் கூட இல்லை ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டீன் டுவெல் தேர்ட்டீன் டேஸ் இருக்கு கண்டிப்பாக எந்த சிக்கலுமே இல்லாமல் எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கும் அப்படின்னு டேட்டா
stay safe stay positive stay active and stay fit and always dream big in your life nammala eppovume edhaiyume engeyume sadhikka mudiyo abdinu namma friends nammalu my dear friends and as i always say uh, please take care of your parents at your home unga appa amava unga veetliye vechi nalla sandoshama paathikinga friends thank you